அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் போகமாமுனிவர் அருளி செய்த சத்த காண்டத்திலே ஐந்தாம் காண்டத்திலே அமைந்த பாடல்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போகமாமுனிவர் ககன குளிகை என்கிற ஆகாய மார்க்கமாக பறந்து செல்வதற்கு பயன்படக்கூடிய ரசமணிகளை கொண்டு பல இடங்களுக்கும் பறந்து சென்று உலகின் பலவிதமான அதிசயங்களை கண்டு தன்னுடைய சீடனாகிய பொடிப்பாணிக்கு சொல்லியதை இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடல்கள் வாயிலாக அறிந்திருக்கிறோம் ராமாயணம் உண்மையா பொய்யா என்கிற வாத பிரதிவாதங்கள் ஆங்காங்கே அவ்வப்போது நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றன ஆனால் ராமன் சீதை என்கிற இருவரும் தங்கியிருந்த ஆசிரமத்தை தான் கண்டதாகவும் அந்த இடத்தின் அதிசயங்கள் குறித்தும் குளிப்பாணிக்கு போகமாவனிவர் சொல்லக்கூடிய இரகசிய கருத்துக்களை இன்றைய பதிவிலே பார்க்க இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாது ராமேஸ்வர கடல் தனுஷ்கோடி கடல் ஆகிய இடங்களை பற்றியும் அந்த இடங்களினுடைய மகத்துவங்களை பற்றியும் போகமாவனிவர் கண்டபோது இருந்த அந்த நிலையை பற்றியும் குருபரானந்தர் என்கிற சித்தருடைய ஆசிரமத்தை பற்றியும் போகமாவனிவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை இன்றைய பதிவிலே பார்க்க இருக்கிறோம் தோற்றமுடன் புளிப்பாணி மைந்தா கேளு தொல்லுலகை சுத்தி வந்து குளிகை கொண்டேன் காற்றில்லா ராமேஸ்வரம் தான் என்னும் கனமான தனக்கோட்டி கடலை கண்டேன் மேல் திசைக்கும் கீழ்ப்பாகம் கடல் ஓரம்தான் மேலான தென்பொதிகை சமீபம் அப்பா நாற்றமுள்ள சங்கதுவும் பிறக்கும் ஸ்தானம் நடுக்கடலாம் திட்டொன்று கண்டேன் பாரே ககன குளிகை என்கிற ஆகாய மார்க்கமாக பறக்கக்கூடிய ரசக்குளிகைகளை பூண்டபடியாக ராமேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு நான் சென்றேன் தென்பொதிகை என்று அழைக்கப்பட்ட மலையின் அருகாமையிலே இந்த இடத்தை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆகாய மார்க்கமாக பறந்த காரணத்தால் பொதிகை மலைக்கு அருகிலே இந்த கடலை கண்டதாக குறிப்பிடுகிறார் ராமேஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே தனக்கோட்டி கடலை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் தனுஷ்கோடி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை குறிப்பிடுகிறார் ஸ்ரீராமன் தன்னுடைய தனுசு என்கிற வில்லை தரையிலே ஊன்றி இலங்கையிலே நோக்கி அம்பெய்த காரணத்தால் அந்த இடத்திற்கு தனுஷ் கோடி என்று பெயர் வந்ததாக பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்திலே ஒரு தீவு திட்டை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் நடுக்கடலாம் திட்டொன்று கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ராமேஸ்வரம் இப்போதும் தீவாகவே இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ராமேஸ்வரம் என்கிற தீவிற்கு ஆகாய குளிகையின் உதவியோடு தான் சென்றதாக போகமாமணிவர் இங்கே புளிப்பாணிக்கு சொல்லுகிறார் கண்டேன் நடுக்கடலாம் மத்திவத்தில் கனமான பாறை ஒன்று திட்டொன்றுண்டு தன் துளப மாலையணி கிருஷ்ணபோபன் தகமையுள்ள மண்டபம் தான் அங்கொன்றுண்டு கொண்டல் வண்ணன் ஸ்ரீராமர் சீதாதேவி குடியிருப்பு ஆசிர்மம் தன்னை கண்டேன் வெண்தாமரை பொய்கை ஒன்று ஸ்தலமும் உண்டு மேன்மையுள்ள குகை எதுவும் பார்த்திட்டேனே என்றைக்கும் ராமேஸ்வரம் செல்லக்கூடியவர்கள் ஸ்ரீராமனுடைய பாதம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தையும் ராமர் தங்கியிருந்ததாக இங்கே போகரால் சொல்லப்படக்கூடிய இடத்தையும் காண முடியும் ராமேஸ்வரத்திலே சுற்றி பார்க்கக்கூடிய இடங்களிலே ஸ்ரீராமருடைய ஆசிரமம் அமைந்திருந்த இடம் என்பதாக மோகர் குறிப்பிடக்கூடிய இடம் இன்றளவும் மக்கள் வழிபாட்டிற்காக சென்று வரக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது மேலும் ராமருக்கு உதவி செய்த வானரப்படைகள் பயன்படுத்திய மிதக்கும் கற்களை எல்லாம் அங்கே காண முடியும் வெண்தாமரை பொய்கை என்று ஒன்று அங்கே இருந்ததை பார்த்ததாக சொல்லுகிறார் ராமனுடைய பிடியிலிருந்து சீதா பிராட்டியை ராமன் மீட்டு வந்த பிறகு சில காலம் ராமேஸ்வரத்திலே தங்கியிருந்திருக்கிறார் அங்கே சீதையை காண்பதற்கு முன்பதாக ஆசிரமம் அமைத்து தங்கியிருந்தார் அந்த இடத்திற்கு சீதை வந்த பிறகு சில காலம் அங்கே தங்கியிருந்து அதன் பிறகே அங்கிருந்து மீண்டு அயோத்திக்கு சென்றார்கள் என்பதாக புராணம் சொல்கிறது அப்படி ராமரும் சீதையும் வாழ்ந்திருந்த அந்த இடத்திலே ஒரு அழகான மண்டபமும் அந்த மண்டபத்திலே சுற்றிலுமாக நல்ல பொய்கை என்று சொல்லக்கூடிய நன்னீர் குளங்கள் வெண்தாமரை பூக்கக்கூடிய நன்னீர் குளங்கள் அங்கே இருந்ததையும் அந்த ஆசிரமத்தின் அழகையும் தான் கண்டதையும் இங்கே போகமாவனிவர் புளிப்பாணிக்கு சொல்லுகிறார் பண்பான வச்சரமாம் கல்லினாலே நேர்த்தியுடன் கைச்சலையாய் அமைத்துமேதான் பார்த்தியனே சீதை என்னும் பெண்ணனங்கை நேரான முகவை என்னும் சாகரத்தில் பூர்த்தியாய் சேதுபதி ஸ்நானம் செய்வோர் 
புகழான ராமனுட தேவி தன்னை தீர்த்தமுடன் சீதாவின் பிராட்டியாரை தினக்கரம அலங்காரம் செய்வார் தாமே அங்கே ஸ்ரீராமருக்கும் சீதா தேவிக்கும் சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல வலுவான கருங்கல்லிலே செய்யப்பட்ட சிலையை அங்கே கண்டேன் அந்த இடத்திலே முகவை என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த ஊரனுடைய மகத்துவத்தை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை முந்தைய காலத்திலே முகவை என்று அழைத்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை வயதிலே மூத்தவர்களுக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை முகவை மாவட்டம் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கில் இருந்ததை அறிவார்கள் அந்த இடத்தை முகவை என்ற இடத்திலே அந்த கடலிலே ராமேஸ்வர கடலிலே அந்த சேதுபதி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ராமேஸ்வர கடலிலே குளிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை சேதுபதி ஸ்நானம் என்றே இன்றளவும் சிலர் அழைப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த இடத்திலே ராமர் சீதைக்கான ஆலயம் அமைந்திருப்பதை போகமாமுனிவர் குறிப்பிடுகிறார் ராமருடைய காலம் என்பது திரேதாயுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது போகமாமுனிவர் திரேதாயுகம் துவாவர யுகம் கலியுகம் என்று சொல்லப்பட்ட யுகங்களை எல்லாம் சென்று பார்த்திருக்கிறார் காலப்பயணம் என்று சொல்லக்கூடிய முறையிலே சித்தர்களால் சகல காலங்களுக்கும் பயணிக்க முடியும் இங்கே கலியுகத்திலே போகமாமுனிவர் ராமேஸ்வரம் சென்று ராமர் சீதையினுடைய சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆலயத்தை பார்த்ததை குறிப்பிடுகிறார் செய்வாரே ராமலிங்கம் பூசை செய்து ஸ்ரீராமர் பிராட்டியாரை ரூபம் காண உய்யவே ஓடமது தண்ணில் சென்று உத்தமனார் ஸ்ரீராமர் தேவி தன்னை துய்யமுனி சித்தரவர் ரிஷிகள் எல்லாம் சுத்தமுடன் ஓடமதில் சென்றுமேதான் பையவே விக்கிரகம் பூசை செய்ய பச்சமுடன் போவாரும் வருவார் தாமே தற்காலத்திலே ராமேஸ்வரம் செல்வதற்கு பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாலத்தின் வழியாக நாம் பயணப்படுகிறோம் ஆனால் போகர் சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்திலே அந்த ராமேஸ்வர தீவுக்கு செல்வதற்கு படகு ஓடம் ஆகியவற்றின் மூலமாகவே கடந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது ஓடத்திலே சென்று ஸ்ரீராமருக்கும் ஸ்ரீராமரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ராமலிங்கம் என்கிற ஈஸ்வரனுடைய சிவலிங்கத்திற்கும் பூசை செய்வதை அன்றைய மக்கள் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் மக்கள் மாத்திரமல்ல சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் ஆகியோரும் கூட ஓடத்திலே படகிலே சென்று அந்த ராமேஸ்வர தீவிலே ராமரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சிவனை வழிபட்டார்கள் ராமன் சீதாவினுடைய சிலா வடிவங்களுக்கும் வழிபாடுகள் செய்து வந்தார்கள் என்று மோகர் எங்கே குறிப்பிடுகிறார் தாமான இன்னும் ஒரு மார்க்கம் கேளு தாக்கான தனக்கோட்டு இடபாகத்தில் வேமானம் என்ற ஒரு ஆசிரமம் தான் மிக்கான காடு உள்ளே கொகைதான் உண்டு கோமானு கோப்பான ரிஷியார் தாமம் குருவான சாமி என்ற சித்து உண்டு நாமானமாக வல்லோ கொலிகை பூண்டு நன்மையுடன் சென்றேனே வணந்தான் உள்ளே இந்த தனுஷ்கோடி என்ற இடத்திலே ஒரு காடு இருந்தது அந்த காற்றுக்குள்ளே ஒரு சிறிய மடுவும் குகையும் இருந்தன அந்த குகையிலே வேமான ரிஷி என்கிற ஒரு ரிஷியினுடைய ஆசிரமம் இருந்தது வேமான ஆசிரமம் என்கிற ஒரு ஆசிரமம் இருந்தது அங்கே ஒரு வனமும் அட வனத்திற்குள்ளே அந்த ஆசிரமம் இருந்ததை கண்டேன் நான் வைத்திருந்த ககன குளிகை என்கிற ஆகாய குளிகையின் மூலமாக அந்த ஆசிரமத்திற்குள்ளே நான் நுழைந்தேன் உள்ளான ஆசீர்மம் தன்னில் சென்றேன் மோகோகோ நாதாக்கள் சித்தருண்டு கள்ளர் என்ற சித்தரப்பா மனக்கோ இல்லை காசினியில் அவர் வருமே மெத்த உண்டு தெல்லமுருதமானதொரு சித்து முன்னே சிறப்புடனே குளிகை கொண்டு யானும் சென்றேன் மெல்லவே சித்தர் முனி கண்டபோது மேதினியில் யார் என்று என கேட்டாரே அந்த வேமான ஆசிரமம் என்ற ஆசிரமத்திற்குள்ளே நான் சென்றபோது அங்கே எண்ணற்ற சித்தர்கள் இருந்ததை பார்த்தேன் அந்த சித்தர்கள் எல்லாம் மற்றவர்கள் கண்ணில் படாதபடியாக திருடர்களைப் போல மறைந்து வாழ்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பெருமையை சொல்வதென்றால் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் அத்தனை பெரிய பெருமை படைத்தவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் யோக சாதனத்தின் மூலமாக அமிர்தத்தை இறக்கி உண்டு ஜோதிமயமாக அந்த சித்தர்கள் இருந்தார்கள் அங்கே நான் சென்று இறங்கி அவர்களை பணிந்து வணங்கிய போது யார் நீ என்று என்னை கேட்டார்கள் கேட்டவுடன் சித்தர்களுக்கு விடையும் சொன்னேன் கெடியான காலாங்கி சீடன் என்றேன் நீட்டமுடன் தனக்கோட்டி காண வந்தேன் நீதியுடன் சீதையனும் தேவி கண்டேன் வாட்டமுடன் இடப்பாகம் குளிகை கொண்டேன் வாகான ஆசீர்மம் இங்கே கண்டேன் நாட்டமுடன் கொளிகை கொண்டு இறங்கி எல்லோ நாதாந்த சித்தொலிவை கண்டிட்டேனே நீ யார் என்று அந்த சித்தர்கள் கேட்டபோது நான் காலாங்கிநாதருடைய சீடன் என்று குறிப்பிட்டேன் இந்த தனுஷ்கோடியை தரிசிப்பதற்காக வந்தேன் சீதாதேவியனுடைய சிலாரூபத்தை கண்டேன் 
இந்த இடத்திலே ஒரு ஆசிரமம் இருப்பதை கண்டு உங்களை போன்ற மகான்களை தரிசிப்பதற்கும் உங்களுடைய ஆசையை பெறுவதற்கும் வந்திருக்கிறேன் என்று பணிவோடு சொல்லி அவர்கள் அருகிலே சென்று நின்றார் போகமா முனிவர் அண்டமுடன் ஆகாய ரிஷிகள் தேவர் அப்பனை அதிசயங்கள் தாம் உரைத்து கண்டவுடன் ரிஷி கூட்ட முனிவர் தாமம் கருத்துடனே எந்தனுக்கு உறுதி சொல்லி மண்டலங்கள் தான் புகழும் ரிஷியா தம்மை வாட்டமுடன் யான் கண்டேன் போகர் தாமம் தன்தமிழ் சூழ் சித்தர்முனி ரிஷிகள் கூட்டம் தன்மையுடன் எந்தனுக்கு விதி சொன்னாரே என்னுடைய வருகையையும் என்னுடைய பணிவான பேச்சையும் கேட்டு மகிழ்ந்த அந்த ரிஷி முனிவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்திருந்த பலவிதமான அதிசயங்களை எல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் பொறுமையாக அவர்கள் சொல்லிய அந்த ரகசியங்களை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொண்டேன் நல்ல தமிழ் பேசக்கூடிய தமிழ் முனிவர்களாக அந்த சித்தர்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள் அந்த ரிஷிகளுடைய கூட்டத்திலே தங்கியிருந்த நாட்களை நான் ஆனந்தமயமான நாட்கள் என்று சொல்லுவேன் எனக்கு யோக சாதனத்தின் நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் கர்மவனை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இந்த உலகத்தின் சுழற்சி மற்றும் இயக்கம் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் நல்ல கருத்துக்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து என்னுடைய பலவிதமான ஐயங்களுக்கு அங்கே இருந்த ஆசிரமத்து ரிஷிகள் விளக்கங்களை கொடுத்தார்கள் விதியான வாசகத்தை யானும் கேட்டு விருப்பமுடன் குளிகை கொண்டு ஆசிரமத்தில் பதியான குருபரனார் ரிஷியார் தம்மை பட்சமுடன் காணுவதற்கு அருகில் சென்றேன் பதியான ரிஷி பக்கம் சென்ற போது தகமையுள்ள ரிஷியாரும் என்னை பார்த்து மதிபோன்ற திருமுகத்தை நோக்கி எல்லோ மார்க்கமுடன் வார்த்தை எது சொன்னார்பாரே அந்த ஆசிரமத்தின் தலைவராக இருந்தவர் குருபரானந்தர் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு ரிஷி குருபரனார் என்கிற ரிஷியை பார்த்து அவர் அருகிலே சென்று அவரை வணங்கி நின்றேன் சந்திரனை போன்ற பிரகாசம் பொருந்திய அழகிய அமைதியான சாந்தமான முகத்தை கொண்டிருந்த குருபர ரிஷி என்பவர் என்னை ஆனந்தத்தோடு பார்த்து நல்ல இதமான வார்த்தைகளை சொல்லி வாமகனே யார் நீ என்று எனக்கு அன்பான உதேசங்களை சொன்னார் சொன்னாரே குருபரனார் ரிஷியார் தாமம் தோற்றமுடன் சிறுபாலா எங்கே வந்தீர் மன்னவனே குளிகை கொண்டு வந்ததென்ன மாறாட்டமாக வல்லோ வந்தாயப்பா வண்ண நெடும் கோபம் உள்ள சித்தர் தாமும் வளமுடனே உந்தனையும் சபிப்பாரப்பா இன்ன நெடுங்காலம் இல்லாதது இந்த காலம் இறையவனே ஏன் வந்தீர் என்றிட்டாரே மோகரை பார்த்து குருபரனார் என்கிற ரிஷி நீ மாய உருவம் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கிறாய் இந்த மாய உருவத்தோடு இங்கே வந்திருப்பதை சித்தர்கள் முனிவர்கள் கண்டு கொண்டு விட்டால் நீ ஏதோ இங்கு இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை களவாடி செல்ல வந்திருக்கிறாய் என்று கருதி உனக்கு சாபம் கொடுத்து விடுவார்கள் இத்தனை காலம் இல்லாது இந்த இடத்திற்கு நீ இப்படி வந்திருப்பது தவறான ஒன்று இதுவரையிலும் உன்னை நான் பார்த்ததில்லை நீ யார் என்று என்னை பற்றிய விவரங்களை கேட்டார் சீன தேசத்திலே சத்தகன்னிமார்கள் கொடுத்த எவர்கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மறைந்து கொள்ளக்கூடிய மறைப்பு மையை பூண்டு நான் அந்த இடத்திற்கு சென்றிருந்த காரணத்தால் மற்ற பல சித்தர்கள் என்னை கண்டு கொள்ளவில்லை என்னுடைய சுய உருவத்தோடு நான் குருபர ரிஷிக்கை சென்று தரிசித்த போது நீ இப்படியெல்லாம் மாய ஒரு ஓடு இங்கே வரக்கூடாது உன்னை பார்க்கக்கூடிய சித்தர்கள் சாபம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று எனக்கு புத்திமதி சொன்னார் இட்டாரே குருபரனா ரிஷியார் தாமும் எளிதான போகர் முகம் தன்னை பார்த்து பட்டமரம் தொலித்தது போல் பாலானியையும் பட்சமுடன் வந்ததினால் உந்தனுக்கு சட்டமுடன் வரந்தருவேன் என்று சொல்லி சாங்கமுடன் எனக்கு உரைத்தார் ரிஷியார் தாமம் அட்டதிசை புகழ வல்லோ வரங்கள் பெற்று ஆசிரமந்தான் கடந்து வந்திட்டேனே அவரிடத்திலே நான் செய்த தவறுக்காக வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டேன் என் மீது இரக்கம் கொண்ட குருபர ரிஷி என்பவர் பட்டமரம் தொழிற்த போது அது எப்படி பசுமையாக இருக்குமோ அதுபோல பச்சலம் பாலகனாக நல்ல முகப்பொழிவு கொண்டவனாக அழகிய சுந்தர பவனாக நீ இருக்கிறாய் உன்னை பார்த்த போது எனக்கு கோபிப்பதற்கு கூட மனம் வரவில்லை என் மகனே உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள் என்று கேட்டார் நான் என்னுடைய ஐயங்களை கேட்டேன் என்னுடைய ஐயங்களுக்கு குருபர ரிஷி பலவிதமான விளக்கங்களை சொல்லி எனக்கு ஆசையும் வழங்கினார் அவரிடத்திலே பலவிதமான வரங்களையும் பெற்று அவருடைய ஆசையையும் பெற்று யோக நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டபடியாக அங்கிருந்து கிளம்பி நான் வந்தேன் என்று புலிப்பாணிக்கு போகமா முனிவர் தன்னுடைய பயண அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் வந்திட்டேன் தனக்கோட்டி கடலோரம்தான் வாகான சம்பவ் என்ற கங்கை கண்டேன் பந்திட்டமாக வல்லோ கடலோரம்தான் பார்நிலே குழிகை கொண்டு செல்லும் போது முந்திட்ட குருபரனார் செய்தியெல்லாம் முனையான சம்பு என்ற சங்கர்தானும் துந்திட்டமாக வல்லோ சம்புதானும் தொன்மையுடன் தான் உரைக்க கேட்டிட்டேனே சம்பு என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு நதியை கண்டேன் அந்த நதி கங்கைக்கு நிகரான புண்ணிய தீர்த்தம் என்பதை கண்டுகொண்டேன் 
அது தனுஷ்கோடி கடலோரத்திலே அந்த நதி இருந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நதி தனுஷ்கோடி கடல் ஓரத்திலே இருந்திருக்கிறது என்று போகருடைய கருத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது தற்சமயம் அதுபோன்ற நதி ஏதும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நதி கங்கைக்கு நிகரான புண்ணிய நதியாக இருந்ததை பற்றி போகர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் கேட்டேனே முத்தின் ஆசிரமம் தானும் கெடியான சாகரத்தை கெட்டி வந்தேன் நீட்டமுடன் முத்துரையும் கடை கடல்தானப்பா நீடாளி சாகரமும் அளவுமெத்த ஏட்டமுடன் ஆணி என்ற முத்துத்தானும் தெளிவான கடல் தனிலே விளையும் சிப்பி நாட்டமுடன் சித்தர்முனி ரிஷியார் தாமம் நவிலவே தான் இருக்கும் கடல் தானாமே அந்த இடத்திலே முத்து ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஆசிரமத்தை கண்டேன் அந்த இடத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி அங்கிருக்கும் சித்தர் முனிவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அந்த இடத்திலே ஆணி முத்து அதிகம் விளைந்திருந்த விஷயத்தை பற்றி அவர்கள் எனக்கு சொன்னார்கள் ஆணி முத்து என்று சொல்லும் போது பொதுவாக இந்த முத்து எப்படி விளைகிறது என்பதை பற்றி சில கருத்துக்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் முத்து சிப்பிகள் கடலிலே அலை இல்லாத நடுக்கடலிலே வெளியே வந்து தங்கள் வாயை பிளந்தபடியாக அண்ணாந்து காத்திருக்கும் ஆணி மாதத்திலே மழை பொழியும் போது ஆணி மாதத்திலே பொழியக்கூடிய மழை துளியை அந்த சிப்பிகள் உள்வாங்கியபடியாக தன்னுடைய வாசலை வாயிலை மூடியபடியாக கடலுக்கு அடியிலே சென்றுவிடும் ஆணி மாதத்திலே கடல் மேலே கடல் பரப்பிலே திளைத்திருந்த அந்த சிப்பிகள் விழுங்கிய ஒரு துளி மழை நீர் என்பது உள்ளே சென்று முத்தாக மாறுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆணி மாதத்திலே சிப்பி உள்வாங்கிய விழுங்கிய மழை துளி முத்தாக மாறியது என்கிற காரணத்தால் அந்த முத்துக்கு ஆணி முத்து என்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட முத்து அதிகமாக விளையக்கூடிய இடம் அந்த இடம் அந்த இடத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் என்கிற காரணத்தால் அந்த ஆசிரமத்திற்கு முத்து ஆசிரமம் என்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இடத்திலே எண்ணற்ற சித்தர் முனிவர்களை சென்று நான் சந்தித்தேன் நீடாளி சாகரம் மிகப்பெரிய கடலின் ஓரத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரமம் அமைந்திருந்ததையும் அந்த ஆசிரமத்திற்கு முத்து ஆசிரமம் என்ற பெயர் இருந்ததையும் நான் பார்த்து வந்தேன் கடலான நடுமையாம் பாறை மீதில் கனமான சம்பு மகா ரிஷி ஆசிரமம் அடலான வாய்க்கால் மண்டபம் தான் அழகான கள்ளழகர் கோட்டைதானும் மிடலான தேவதா ஸ்தலமும் உண்டு மிக்கான வடிவேலர் கோயில் உண்டு குடதிசியாம் பக்கம் அதில் பொய்கை உண்டு குறிப்பான சம்பு மகா பதிதானாமே அங்கிருந்து கிளம்பி சம்பு மகாரிஷி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்திற்கு வந்தேன் அந்த ஆசிரமத்திற்கு அருகிலே கள்ளழகர் கோட்டையை கண்டேன் அது மட்டுமல்லாது வடிவேலருடைய கோயில் ஒன்று அங்கு இருந்ததையும் கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இங்கே போகமாவனிவர் சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் அழகர் கோயில் என்பதை நாம் அறிவோம் வடிவேலர் ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த இடத்திலே இருந்த சுப்பிரமணியருடைய பழமுதி சோலை என்கிற ஆலயத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது கீழே இருக்கக்கூடிய கள்ளழகர் கோட்டை என்பதிலே வடிவேலருடைய ஆலயத்தை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பழமுதி சோலை என்பது மலை மீது இருப்பதாக நாம் அறிகிறோம் ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய அழகர் மலை அழகர் கோயில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அழகர் கோட்டை என்பது சுப்பிரமணியருடைய ஆலயமாக இருந்திருக்கிறது என்பதாக பலரும் சொல்லி வரக்கூடிய கூற்றுக்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இங்கே போகரும் அதை சொல்லுவதை பார்க்க முடிகிறது அந்த கோட்டையிலே வடிவேலரின் கோயிலை கண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் அங்கே விஷ்ணுவின் ஆலயத்தை கண்டேன் என்று சொல்லவில்லை அந்த இடம் அமைந்திருந்த அந்த ஆசிரமத்திற்கு சம்பு மகாரிஷி ஆசிரமம் என்று பெயர் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் இன்றைய காலத்திலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல இடங்களை போகமாமுனிவர் அன்றைய நாளிலே சென்று கண்டிருக்கிறார் அவர் பார்த்தபோது எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி இங்கே நமக்கு சொல்லுகிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே சித்தர் பெருமக்களை பொறுத்தவரையிலும் தாங்கள் கண்ட கேட்ட அறிந்த ஆய்ந்த அனைத்து விடயங்களையும் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு தந்துவிட வேண்டும் என்கிற உயரிய நோக்கத்தோடு சொல்லி இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது மருத்துவம் மாந்திரிகம் ஜோதிடம் என்று பலவற்றையும் சொல்லி இருந்த சித்தர்கள் தாங்கள் சென்ற இடங்களை பற்றியும் தாங்கள் பார்த்த ஆசிரமங்களை பற்றியும் தாங்கள் கண்டிருந்த அதிசயங்களை பற்றியும் கூட தங்களுடைய நூல்களிலே தெளிவாக குறித்திருப்பது வியப்பி தருகிறது நல்லது சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையிலும் நன்றி வணக்கம்